Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Exercise 7D, question number 3, part number 1. Find in what time 600 rupees will yield rupees 90 at 5% per annum. जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने पैसे को जमा करते हैं और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाकी का बड़ापा वो उस पैसे से गुजारते हैं उस पैसे के ऊपर जो कमाई आती है उससे वो गुजारते हैं उनका जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी हुआ करती है उसको फिर वो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट जो आता है उसको वो बैठ कर बाकी जिंदगी उस पैसे के ऊपर गुजारते हैं तो ये इसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमने वो कह रहा है फाइंड इन व्हाट टाइम रुपीज सिक्स हंड्रेड विल यील्ड नाइन्टी रुपीज एट फाइव परसेंट पर एन एम छ सौ रुपया कितने वक्त के लिए हम इन्वेस्ट करके रखेंगे कि हमें नब्बे रुपए प्रॉफिट वो दे पांच परसेंट इंटरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी है इसमें हमारे पास प्रिंसिपल मौजूद है प्रिंसिपल कितना है छ सौ रुपया तो वो हम इधर लिख लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास सवाल में ही दिया गया है वो मौजूद है नब्बे रुपए नाइन्टी रुपीज हम इधर लिखेंगे एस आई इज इकल टू इंटरेस्ट परसेंटेज आई पांच परसेंट है पर एन के हिसाब से वो भी हम इधर लिख लेंगे और टाइम एन एन मीन नंबर ऑफ इयर्स वो हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इयर्स हमने निकालने हैं तो एस आई इज इक्वल टू पिन के फार्मूले के हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे एस आई इज इक्वल टू पिन का फार्मूला क्या चीज है एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स तो ये कौन कौन सी चीजें हमारे पास मौजूद है इनके नीचे हम लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के नीचे नाइन्टी रुपीज लिख लेंगे क्योंकि नाइन्टी हमारे पास मौजूद प्रिंसिपल के नीचे छह सौ रुपया लिख लेंगे छह सौ हमारे पास और इंटरेस्ट परसेंटेज पांच है तो पांच परसेंट हम लिखेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स एन है तो एन हमने फाइंड करना है तो वो एन हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो हमने फाइंड करना है तो उसे एन लिख देंगे अब फाइव परसेंट जो है उसको हम इस तरह लिखा जा सकता है फाइव ओवर हंड्रेड तो फाइव ओवर हंड्रेड इसको लिख लेंगे और उसके बाद दो जीरो दो जीरो से कट गए और छ मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी रह गया छ मल्टीप्लाइड बाई फाइव एन इज इक्वल टू नाइन्टी रह गया तो छ मल्टीप्लाइड बाई पांच तीस होते हैं तो तीस एन इसको जरा सीधे आता हम कर लेते हैं तीस एन इज इक्वल टू नाइन्टी और एन इज इक्वल टू थर्टी जो है नाइन्टी ओवर थर्टी नाइन्टी जो है उसके नीचे चला जाएगा ये थर्टी और नीचे जाकर इस पे डिवाइड हो जाएगा जब इससे डिवाइड होगा तो ये थ्री जो आप आ जाएगा तो थ्री एन है तो एन हम नंबर ऑफ ईयर को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर थ्री आ जाएगा तो थ्री ईयर्स आंसर आ जाएगा वही हमने फाइंड करना एक्सरसाइज सेवन डी क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर टू इन व्हाट टाइम रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड विल जील्ड रुपीज फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी एट सिक्स परसेंट पर एन एम पंद्रह सौ रुपया चार सौ पचास रुपए छ परसेंट के हिसाब से छ परसेंट पर एन एम के हिसाब से कितने टाइम में कितने सालों में हमें चार सौ पचास रुपए जनरेट करके देगा पंद्रह सौ रुपया छ परसेंट इंटरेस्ट पर एन एम के हिसाब से कितने वक्त में चार सौ पचास रुपया जनरेट करके देगा ये बताना है टाइम बताना तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास हैं क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद प्रिंसिपल अमाउंट पी हमारे पास मौजूद है पंद्रह सौ रुपया तो वो हम लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट 
हमारे पास मौजूद है चार सौ पचास रुपया तो वो हम लिख लेंगे इंटरेस्ट परसेंटेज आई हमारे पास मौजूद सिक्स परसेंट पर एन एम तो वो हम लिख लेंगे उसके बाद टाइम एन हमारे पास मौजूद नहीं है वो हमने फाइंड करना है टाइम एन मतलब नंबर ऑफ ईयर एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स तो किस तरह फाइंड करेंगे इसको हम पिन के तरीके से फाइंड कर लेंगे पिन के फार्मूले से फाइंड कर लेंगे एस आई इज इक्वल टू पिन एस आई इज इक्वल टू पिन क्या फार्मूला है ये इंटरनेशनल फार्मूला है सारे ही मुल्कों में इसी तरीके से लोग इंटरेस्ट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं तो पिन के तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे पिन क्या पिन का तरीका क्या है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 450 है तो इसके नीचे 450 लिख देंगे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1500 है तो 1500 इसके नीचे हम लिख देंगे सिक्स परसेंट इंटरेस्ट रेट है तो सिक्स परसेंट लिख देंगे नंबर ऑफ इयर्स हमें पता नहीं है तो उसकी जगह पर एन ही लिख देंगे एन लिख देंगे और सिक्स परसेंट को सिक्स ओवर हंड्रेड लिखा जा सकता है तो इसकी जगह पर हम सिक्स ओवर हंड्रेड लिख देंगे और दो जीरो दो जीरो से कट जाएंगे और पंद्रह मल्टीप्लाई बाय सिक्स रह जाएगा पंद्रह मल्टीप्लाई बाय सिक्स एन इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रह जाएगा इसको जरा सीधे याद कर लेते हैं पंद्रह छिका नब्बे एन इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी और एन इज इक्वल टू आ जाएगा फोर हंड्रेड फिफ्टी ओवर नाइन्टी जो के जीरो जीरो से कट गया और नाइन फाइव ज फोर्टी फाइव नाइन फाइव ज फोर्टी फाइव आ जाएगा तो वो हम इधर लिख लेंगे और एन को हमने किसके बराबर रखा हुआ है एन को हमने नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर रखा हुआ है टाइम के बराबर रखा हुआ तो नंबर ऑफ ईयर्स पाँच निकल आए तो पाँच साल इसको एक्सरसाइज सेवन डी क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर वन फाइंड इन वट टाइम रुपीज टू टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड विल यील्ड रुपीज नाइन हंड्रेड एट सिक्स परसेंट पर एन एम छ परसेंट पर एन एम के रेट के हिसाब से ढाई हजार रुपया कितने टाइम में हमें नौ सौ रुपया जनरेट करके देगा कितने टाइम वो ढाई हजार रुपया हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कितने देर के लिए कितने सालों के लिए के हमारे पास नौ सौ रुपया गेन हो जाए तो इस सवाल में क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है और क्या क्या चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं ये हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है वो हमारे पास है ढाई हजार रुपया तो ढाई हजार आप लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास नौ सौ रुपया है तो नौ सौ इधर हम लिख लेंगे उसके बाद परसेंटेज इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है इंटरेस्ट परसेंटेज आई सिक्स परसेंट है तो सिक्स परसेंट आप टाइम एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है वो हमें मालूम नहीं है वो हम फाइंड कर लेंगे तो किस तरह हम फाइंड करेंगे एस आई इज इक्वल टू पिन एस आई इज इक्वल टू पिन बहुत मशहूर तरीका है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का या और भी काफी सारी चीजें फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन क्या चीज है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नौ सौ रुपया प्रिंसिपल ढाई सौ ढाई हजार रुपया परसेंटेज इंटरेस्ट परसेंटेज सिक्स परसेंट और नंबर ऑफ ईयर्स एन तो वो हम इधर लिख लेंगे नौ सौ इज इक्वल टू सिक्स परसेंट को वन ओवर सिक्स वन ओवर हंड्रेड लिखा जा सकता है तो लिखेंगे आप इसको दो जीरो दो जीरो से कट जाएंगे और पच्चीस मल्टीप्लाइड बस छ रह जाएगा पच्चीस छ का डेढ़ सौ होते हैं तो वन फिफ्टी एन इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड इधर हम लिख देंगे और एन इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड ओवर वन फिफ्टी इधर हम लिख देंगे क्योंकि ये इधर जाके डिवाइड हो जाता होता है ये मैथमेटिक का रूल है और एन जो हमने रखा हुआ है टाइम के बराबर तो 
एन इज इक्वल टू आ जाएगा ये जीरो जीरो से कटेगा पंद्रह छिका नब्बे और छ इयर्स हमारे पास जवाब आ जाएगा तो छ साल ही एक्सरसाइज सेवन डी क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर फोर फाइंड इन वट टाइम रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड विल यील्ड फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट्टी एट एट पॉइंट फोर परसेंट पर एन एम आठ शर्य चार परसेंट पर एन एम के रेट के हिसाब से बीस हजार रुपया कितनी देर तक हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमें पाँच हजार आठ सौ अस्सी रुपये जनरेट हो जाए प्रोड्यूस हो जाए मिल जाए तो देखेंगे इस सवाल में क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है प्रिंसिपल पी हमारे पास मौजूद है बीस हजार रुपया सिंपल इंटरेस्ट आई एस आई हमारे पास मौजूद है फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट्टी रुपया और इंटरेस्ट परसेंट हमारे पास मौजूद है एट पॉइंट फोर परसेंट तो ये हम लिखेंगे टाइम हमने फाइंड करना है जो एन है यानी कि नंबर ऑफ इयर्स में हमने फाइंड करना है वो हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो हमने फाइंड करना है एस आई इजिकल टू पिन के तरीके से इसे फाइंड कर लेंगे एस आई इजिकल टू पिन का तरीका क्या है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स तो इनकी कीमतें सारों की लिख देंगे अठवंजा सौ अस्सी बीस हजार एट पॉइंट फोर परसेंट और एन एट पॉइंट फोर परसेंट को वन आवर हंड्रेड लिखा जा सकता है तो वो हम इधर वन आवर हंड्रेड लिख देंगे अब इसका शारिया खत्म करने के लिए इसके नीचे दस लगाएंगे तो वो उससे जरब हो के सौ से जरब हो के इसको हजार बना देगा तो चौरासी बटा हजार एन इधर हम लिखेंगे तो लिख दिया अब ये तीन जीरो तीन जीरो से कट जाएंगे तो बीस मल्टीप्लाई बाय एटी फोर एन इधर आ जाएगा तो एन इज इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय एटी फोर तो इसको जब इसके नीचे रख के ऊपर वाली रकम पर तकसीम करेंगे तो साढ़े तीन साल आ जाएगा साढ़े तीन साल को थ्री पॉइंट फाइव लिखें या थ्री एंड ए हाफ लिखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है एक ही चीज है तो हमारे जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सरसाइज सेवन डी क्वेश्चन नंबर थ्री फाइव ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी विल यील्ड रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एट फाइव परसेंट पर एन एम चौबीस हजार सात सौ पचास रुपया कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट पड़ा रहे तो हमें पांच परसेंट के हिसाब से बारह हजार तीन सौ पचहत्तर रुपए जनरेट करके देगा प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद है चौबीस हजार सात सौ पचास तो हमने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है बारह हजार तीन सौ पचहत्तर रुपए तो वो हमने लिख लिया इंटरेस्ट परसेंटेज आई हमारे पास मौजूद है पांच परसेंट तो वो हमने लिख लिया टाइम एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर हमारे पास मौजूद नहीं है वो हमने फाइंड ऊपर करना है तो वो भी हमने लिख लिया तो क्या करेंगे अब एस आई इजिकल टू पिन का तरीका लगाएंगे एस आई इजिकल टू पिन का फार्मूला लगाएंगे तो ये सवाल निकाल लेंगे और क्या करना है हमने एस आई इजिकल टू पिन का तरीका क्या है एस आई इजिकल टू पिन के तरीके का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स तो सिंपल इंटरेस्ट बारह हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये है प्रिंसिपल चौबीस हजार सात सौ पचास रुपये है परसेंटेज इंटरेस्ट परसेंटेज पाँच परसेंट है और नंबर ऑफ इयर्स एन है टाइम एन है तो एन ही हम लिख देंगे अब हम इसको जब ये सारी रकमें हमने लिख दी अब पाँच परसेंट को पाँच बटा हंड्रेड लिखा जा सकता है तो हम लिखेंगे उसके बाद जब हंड्रेड को चौबीस हजार सात सौ पचास पे डिवाइड करके पाँच से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बारह सौ सैंतीस शारिया पाँच एन जो जो आ जाएगा वो हम इधर लिखेंगे 
और उसके बाद जरा सीधे हाथ करके इसको बारह पर बारह पांच को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा दस साल आएगा तो दस साल ही हमारा जवाब होगा तो वो हम इधर लिख देंगे जो हमने लिख भी दिया है तो इसके बाद क्या होगा इसके बाद हम अलजबरा का चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर और लाइक किया करें ताकि आपने दोस्तों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए आपके दोस्तों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री बाकी अगली वीडियो में दैट इज